救命！死去的回忆突然开始攻击我。作为常年游走于各大 CP 插画的磕糖专家，柯妹居然发现热巴和金世家的利剑玫瑰已经备案了。酷飒女警花和缉毒警男友真的超级期待啊！坐等两位的新角色。网传这部剧四月中旬在贵阳开机，反正这两人搭档，柯妹是真的有点想不到，柯妹坐等了一年的热巴新剧男主，居然是金世家。他本人走的是痞帅气质，和热巴之前合作过的男主并不相符。但是柯妹并不担心两人之间的 CP 感。金世佳无论是身高还是气场，和任何女星的适配度都超级高。和甜妹搭就是大狼狗与小白兔，和冷艳姐姐搭就是性张力满满。身高 189， 身材比例三七分，长腿细腰宽肩。柯妹觉得可以用人妇感形容她，外表成熟稳重，非常有荷尔蒙，安全感满满，浑身充满游刃有余的掌控欲和性张力，但又不是那种非常老成老练的感觉，成熟中还带一点少年感，没有刻意耍帅扮酷却被一眼看穿的肤浅。娱乐圈有太多男星走的是花美男路线，痞帅这个类型少之又少。女生对于痞帅的男生似乎都没有抵抗力，就好像是小说里充满个性又帅气的男主，完全是行走的荷尔蒙。在《二十不惑》里扮演的霸总周巡，高大帅气，能力顶尖，虽然不是暖男，但是是一种成熟男人的默默关心，一身西装加持，荷尔蒙爆棚。电影《扫黑决战》里，金世佳演了一个大反派孙志彪，一改往日的形象，把反派那种横行霸道演绎的淋漓尽致，看似无辜，实则心狠手辣，反差感极强。从当时呆萌的青春少年，变成了满满男人味的大男人。他的气质里自带文艺，又有一种大叔味，真的很迷人。总之，这俩人的颜我真的很磕，强强双 A， 悬疑剧，而且两个人还是一个学校毕业的。该剧的故事线也很刺激，警花邓岩一心想加入禁毒支队，调查缉毒警男友的死亡真相，没想到自己会意外卷入一场解救婴儿人质的行动中，还因此大放异彩，因此被调到打拐办任代理主任。他只身一人，一步步揭开拐卖案件背后的惊天黑幕，没想到自己的表嫂也是幕后黑手之一。中途，他不仅经历了线索中断、诬告停职、买凶暗杀等层层阻力，还发现了男友被害的真相。从阿纳尔喊到公诉精英，再到利剑玫瑰，热巴从偶像剧流量明星转化为实力派演员，可喜可贺。毕竟热巴从出道开始就是大女主戏，事业美貌双丰收，拍戏不用替身，一心搞事业。形象好，容易带来偏见，但他塑造角色的能力是很强的。角色中从来不会带有自己的影子，绝不能因为美貌就忽略他的演技。高文、乔晶晶两个大明星，不同的感觉。凤九、季银河同为九尾狐，反差感也是极强的。宫素精英是热巴第二次出演正剧女主，也是让人尤为期待的。迪丽热巴不会辜负观众的期待。迪丽热巴出道十年，合作过的男演员也有不少，有顶流杨洋,洋、年下狼狗吴磊、体型差男友黄景瑜、意难平、陆地夫妇鹿晗、爱而不得张艺兴、温柔体贴高伟光等等。可真正能和他称得上是官方 CP 的，柯妹觉得只有杨洋,洋。杨洋,洋，南屏剧里真正的六边形战士，颜值加作品加流量加国民度加商业价值加时尚。遥想柯妹，纵横小说界多年，看过无数的 IP 改编剧。但只有杨洋,洋实现了柯妹心里的抠舒适演技。一部剧里能让人对角色共情的，不是情节安排，而是演员的台词功底、细节动作。角色的心理活动是很难被刻画出来的，剧本里的标点符号都能传达情感，笑起来无比灿烂，可爱万分，皱起眉头又不怒自威。于途真的是柯妹心里的一眼万年。杨洋,洋是唯一一个集演技、流量、国民度、商业价值同时都高的青年演员，没有短板。他是一步步走的扎实、稳健的爆款制造机，有颜又有演技，并不是徒有虚表的空架子。各种题材剧本信手拈来，演什么像什么。路人说，看各类小说的男主都可以完美带入杨洋,洋的脸，真的，杨洋,洋能够持续输出好作品，并且多个角色都出圈，挑剧眼光和自身实力，包括演技都很强。你是我的荣耀，无疑是现偶剧里的一款现象级爆剧了。剧中的于途和乔晶晶甜翻众人，而杨洋,洋和迪丽热巴的 CP 感也从戏内延续到戏外，不止互看眼神带电，在花絮中更是和情侣一样，常常无视于旁人，沉浸于两人幼稚世界。这对俊男美女组合让许多人入戏超深，纷纷喊话拜托两人原地结婚，就连私下访问也很有爱。杨洋,洋和迪丽热巴一对视就笑场，让访问的过程就像是在看部偶像剧。
。柯妹作为看剧不掺杂明星滤镜的真正追剧人，真的忍不住感慨：杨洋演绎的角色又高岭之花，又有真实感，热巴的眼神，两人的小细节互动，真的是满满的少女心。在剧播期间，两人为了宣传剧，还在七夕当天去了迪士尼，俨然是热恋中的小情侣，一起玩泡泡机，一起看烟花，上演了一场浪漫约会，这让一众 CP 粉嗑得直呼“过年了”，并且大喊：“再多来一点，我还能嗑。”如果说这是配合电视剧宣传营业，那等你看到片场花絮，一定会直呼“荣耀夫妇”是真的。在一场花絮中，迪丽热巴接过别人递来的身份证，想都没想，直接顺手放在了杨洋的裤兜里面。这么自然的动作，真的不是在谈恋爱吗？这种细节，糖就是最甜的，连拍个海报都会下意识的牵手，这真的很难让人不嗑呀！看这牵手的熟练程度，不知道的还以为两人在一起了呢。还有一点很有趣，就是杨洋在拍摄期间会突然哈哈大笑，让在场的人不禁一脸疑问：杨洋他又在笑什么？而且这种笑场居然还会传染。迪丽热巴本来一本正经的演戏，越和杨洋合作，也越来越莫名其妙的笑场。两人压根没有对视，却也能突然各笑各的，搞得导演也是没有办法，只能重拍。这或许就是小情侣之间的默契吧。包括剧里的亲密戏份，尺度也是大到离谱。要知道，两人拍摄热吻戏份时，才在剧组认识三天。可谓是火速开车，在花絮中，导演要求杨洋,洋的扣子全部解开，然而热巴却说要不直接撕开吧。听到这番话，杨洋,洋直接震惊脸，还大喊道：“你们是不是分了？”这画面真是十分滑稽。而热巴则在一旁笑开了花，只能说面对如此高甜的荣耀夫妇，此时不磕更待何时啊！甚至有些网友大胆发话，因戏深情已经满足不了自己，催促迪丽热巴和杨洋,洋赶快因戏生娃。看到这句大胆发言，我只想说，我同意。其实，无论是当初的肖奈，还是如今的于途，角色都和杨洋,洋适配度百分之百。杨洋,洋对角色的理解和演绎，情绪情感的传达力、共情力、眼神戏的穿透力、面部表情和身体动作姿态的控制力，都十分细腻生动、真实自然，在他这个年龄段是顶尖。所以，这才是杨洋,洋作为演员牛的地方。他的演技让他塑造的每个角色能完全独立存在，共情力也非常强。芬兰西这个人物的多面性更是能展示他的演技。且是天下里，人前是我见犹怜的病娇世子，人后是精于算计的腹黑霸主。一颦一笑，一眼神，都是戏。拍《新红楼梦》时，杨洋,洋十七岁，少年贾宝玉一出场就惊艳到所有观众，眼神真的是婉转多情、灵动、会说话。他真的是用精湛的演技，在不同题材和领域里突破自己，演活每一个角色的杨洋,洋啊！总而言之，热巴自上一部戏之后，已经有十个月没有进组拍戏了。虽然她一直有微博之夜、代言、是否怀孕等各种话题支撑，但热巴转型也迫在眉睫。希望这部新剧《利剑玫瑰》能有好的表现。